Good evening, everyone. Happy Thursday. Almost, almost Friday, almost the weekend. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Feliz jueves, casi viernes. <laughs> ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Sí, muy bien. Hola, buenas noches. Good night, good evening. Tuvieron problemas con el tráfico. Traffic is crazy these days. Estos días está. Sí, no está. Está insano el tráfico. Qué bárbaro la gente. <laughs> really. <laughs> Todos los días. Imposible. All right. So, let's recap. What were we talking about last night? ¿De qué fue lo último que estuvimos hablando anoche? ¿Quién recuerda? Veamos. Vamos a ver, ¿quién recuerda? Okay, sí, los nombres y el, el alfabeto. Ok, alfabeto. we were talking about the alphabet, that is correct. Ok. Vaya. We have an exercise here on page. Ya le digo, página. On the student's manual. Okay, yes, on the page 18. Okay, we have to look for the mistake in each sentence. We have to circle it and rewrite the correct one. Tenemos que identificar el error en la oración y luego la vamos a decir de la manera correcta. Okay, yo le voy a leer la incorrecta y ustedes me leen la forma correcta como debería estar. All right. So we have five sentences. Tenemos cinco oraciones. Ocupamos cinco voluntarios. Let's check. Levantemos las manitas para ir asignando. All right. Number one, Halen. We am marketing managers. We are marketing managers. Perfect. Very good. Number two, Julio Paz. She aren't Margarita Marroquín. Uh, she isn't Margarita Marroquín. Exactly. Thank you. Very good. Number three. Um, Tatiana, please. Natalia and Sarai is the new supervisors. Natalia and Sarai are the new supervisors. Perfect. Very good. Thank you. Number four, Wilbert. My boss are Jorge Sandoval. My boss are Jorge Sandoval. Ajá, y la correcta, Wilbert. Eh, sería, perdón, me perdí, ¿cómo? <risa> esta, es la, esta, es, esta está equivocada, ¿cuál es la forma correcta? My boss are Jorge Sandoval. Sabemos que el are es para plurales, así que no puede ser acá. ¿Cuál sería? Ajá, eh, Ahí escuché una compañera que dijo, my boss is Jorge Sandoval. Correcto. Tercera persona, he, she, it. Él, ella o eso ocupan el verbo to be is. Entonces, como está hablando mi jefe, Jorge Sandoval, tercera persona, él, ¿verdad? Entonces voy a usar is. Mi jefe es. My boss is Jorge Sandoval. Ok. Number five. Okay. Um, Ramón, please. Ramón Díaz. De your secretary, aren't Laura Miranda. ¿Cuál sería la correcta? Ramón, Ramón Díaz. Tiene el micrófono cerrado, Ramón. Me escuchan. Sí, me escuchan todos. Yes. Okay. <laughs> All right. Wilbur, do you want to try? Intentemos, Wilbur. Uh -huh. The secretary is Laura Miranda. Uh -huh. Solo negativo. Is not. Is not Laura Miranda. Exactly. Their secretary is not Laura Miranda. Very good. Exactly, Wilbur. Para tercera persona, he, she, it. Verbo to be, is. All right. Perfect. Okay. So, 
I'm going to be asking you questions and I need you to give me short or complete answers. Le voy a hacer preguntas de sí o no. Yo necesito que me den respuesta a la versión larga, ¿ok? Por ejemplo, si le digo, um, Julio, are you in Salvador del Mundo right now? Yes, I am in the Salvador del Mundo just, uh, just, just right now. <laughs> Very good. Thank you, Julio. Ok, y así le voy a ir haciendo una pregunta a cada uno y ustedes la contestan, la versión completa, ok? Volunteers. Do we have volunteers? Let's see. Nos metemos la mano y le vamos a asignar. We can participate. Otherwise, I'm going to ask random. De lo contrario, voy a empezar a preguntar al azar. Ok. So, first one we have here. Um, Wendy Umaña. Wendy, ¿está por ahí? Are you there, Wendy? ¿Está por ahí, Wendy? ¿Quién escribió en el grupo? Wendy, ¿está por ahí? No sé si ella fue la que dijo que iba saliendo de la oficina. Vamos a ver entonces. Genesis, are you there? ¿Está por ahí, Genesis? Hola, sí, dígame. All right, Genesis. Perdón. Uh -huh. Is your best friend in your house? Is your best friend in your house in this moment? No. Uh -huh. No, my best friend. No, my best friend. Eh, no is, here. Is not. It's not here. Perdón. Exactly. Uh -huh. <laughs> yes, <laughs> it's not here. Very good. Thank you, Genesis. All right. Vamos con um, Raúl Lazo. Raúl, está por ahí. Yes, yes, teacher. Okay, Raúl. Are you are you angry, Raúl? Enojado. Are you angry? Uh, not. I I am not angry. Perfect. <laughs> Very good. Okay. Let's see. Vamos a preguntarle a Tatiana. Tatiana está por ahí. Yes. Okay. Tatiana, is your mother in the kitchen right now? Is your mother in the kitchen right now? Um, yes, she's in the kitchen. In the kitchen. Correct. <laughs> Very good. The book is pulling nervioso. Why? It's <laughs> pulling <laughs> nervioso. <laughs> this is practice. Vamos con Karen Velázquez. Karen, are you there? Está por ahí, Karen. Sí. Yeah. Okay. Karen, are you sleepy? Soñolienta, are you sleepy? Yes, I am sleepy. Very good. <laughs> Thank you, Karen. Okay. Um, let's see, Dolores. Dolores, is your neighbor in your house? Está su vecino en su casa. Is your neighbor in your house, Dolores? Dolores Salinas, me escucha. Hola, hola. Hi. Hey, well, yes. Hi. Yes, my neighbor is in, your, in her house or his house. Or... Okay, ahí está bien, pero yo le pregunté si estaba en la de usted, in your house. Is your neighbor in your house? Ah, okay. My house. Uh -huh. <laughs> no, my neighbor, uh, my neighbor no is not is not in my house. Correct. <laughs> Very good, Dennis. Thank you. Okay, let's see. Chelsea. Chelsea, are you there? Are you there, Chelsea? Yes. Okay, Chelsea, are you at the beach right now? Are you at the beach? No, I'm not at the beach right now. <laughs> Perfect. Very good job. Thank you. Okay. Si se fijaron, en algunas ocasiones nos ponemos nerviosos cuando alguien nos pregunta, ¿ok? Si sabemos la gramática, si yo ya sé, dice usted, si yo ya sé, a mí ya me dijo, yo me lo memoricé, 
que con el mismo sujeto y con el mismo verbo que ocupan en la pregunta, yo voy a contestar. Si me preguntan, is your friend in your house? Un ejemplo. No, my friend es el sujeto, mismo voy a usar. No, my friend. Y me preguntaron, is. No, my friend is not in my house. Exactly the same, right? Solo le agrego si es negativo o si es afirmativo. That's basically all I'm going to do. Pero solo para hacer, asegurarnos de que, de que no se nos va a olvidar, we're going to create a conversation right now. Vamos a pasar a las salas y vamos a hacer una conversación. La idea, la parte principal, el contexto es lo que ustedes gusten, pero el requisito principal que ocupen varias veces, preguntas de sí o no con el verbo to be, y quiero escuchar solo respuestas largas. No quiero escuchar, yes, yes she is, no I am not, <laughs> right? No, quiero versiones largas. Como lo que estábamos haciendo, por, uh, por ejemplo, ahorita. Um, yo le pregunté a Chelsea, Hi, Chelsea, are you at the beach right now? Y Chelsea, no, I am not. Miss, I am in my house. Y yo, okay. Are you in the class? Are you in the English class? Yes, I am in the English class. Where are you? Right? An example. Puede ser cualquier cosa, pero la idea es que ocupen preguntas de sí o no y quiero escucharlos usando las respuestas largas. Con el verbo to be, con el sujeto que le corresponde, ¿ok? No tiene que ser una conversación muy larga ni compleja, pero la idea es que por lo menos dos o tres veces, al menos, ocupen preguntas de sí o no con respuestas completas, por favor. Ok. I'm going to give you guys 10 minutes. Les voy a dar 10 minutos para esto. Como les digo, no, no, se, no se preocupen, no tiene que ser una conversación larga ni compleja. Solo que cumple ese requisito de dos a tres preguntas de sí o no con versiones largas de respuesta. Please. Ok. Las salas están abiertas, pueden ingresar. Tenemos 10 minutos a partir de este momento. Good night, teacher. Hi. Hay que eh, irle, Iba, Jonathan. No se preocupe, sí, no tiene que ingresar sí. a la sala. Solo. Voy ajá. manejando. Sí, no se preocupe. Maneje con cuidado y cuando llegue a la casa ya se incorpora. Ok, ok. Uh -huh. Ok.
Hi, Ana. ¿Estaba en alguna sala usted? Sí, lo que sucedió fue que me conecté de la compu y me sacó uh -huh. de la sala. Ok, ahorita en la, la sala 4 estaba con Raúl, ¿verdad? Sí. Ok, ya puede ingresar. Mi, ¿me puede poner en la sala 4 nuevamente, por favor? Ahorita. Ya. La voy a mover a otra sala, Ana, pero no voy a aceptar todavía. Yo le voy a avisar. Ahora sí, ya se puede regresar.
Hi, Dolores. ¿Qué le pasó? Hi, Miss. I am in cell phone and computer. computer. Oh, okay. okay. Um, ya van a regresar todos ahorita, así que solo le vamos a dar un par de minutos, de segundos, por, como 10 segundos. Ok, ok. Mm -hmm. Thank you. All right. Y creo que me salí de la sala. Igual ahorita ya van a regresar todos en 30 segundos. Así que ah. solo nos vamos a esperar acá. Uh -huh. Ok. Ok, now that we're all back, ya estamos de regreso todos. Um, did we finish? Are we, were we able to, be, to, to finish with the activity? ¿Pudimos terminar con la actividad o ya ocupa un par de minutitos más? Un par de minutitos más, please. Perfect. Ok, todos los demás estamos igual. Igual. Sí, por sí. Perfect. Ok, les voy a dar cinco minutos más a las 31 entonces. Ya están abiertas las salas, pueden ingresar para aprovechar el tiempo. ¿okay? Dolores, ¿usted con quién estaba? Dolores, ¿con quién estaba usted? Hola, yo estaba con Juliana. Solo con ella. Vaya, permítame entonces. Julia no me parece conectada. Ah, pues quizás se desconectó, mis. Uh -huh. Porque en, tel en, en teléfono iba ella también. Sí, sí, porque me parece, no me parece conectada. Ah, ya se conectó. Ah, okay. Ahorita está conectándose. <ríe> ¿Sí? Ah, sí, ya, ya, ya se conectó. Va, la voy a pasar a las dos, a Dolores y a Juliana, en la sala 8 para que terminen de practicar. Ok. Ah, está bien, sí, que me okay. Eh, Wilber, ¿usted con quién estaba? Estaba con, este, no me acuerdo cómo se llamaba, con Jonathan parece que estaba. Eh, Jonathan no se conectó a las salas porque venía manejando. <ríe> Pero no me acuerdo quién era, pero estábamos haciendo eso y se me desconectó el internet. ¿Será que estaba con Ramón? Creo que sí, creo que él era. Ok, Ramón está en la sala 7. Sí, porque ahí está el solito. Pues con él. Ok.
Solo vamos a esperar 30 segundos para que regresen todos a la sala, ¿de acuerdo? ¿Será que nos sacó antes a nosotros? No, siempre, sal, siempre van, sale, los va sacando uno a uno de las salas. Por eso es que unos vienen antes. Ya. Okay. Mm, yeah. ok, pero ahorita ya son todos acá de regreso. Así que antes de iniciar con las conversaciones, we're going to take attendance for the first time tonight. Vamos a pasar asistencia. Please be ready when you hear your name. Estamos en jueves 1. All right, Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lisette Cuentas. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylem Sarai Valle. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Jose Javier Valle. Jose Javier Valle. Julio Aristides Paz. Uh, present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Raúl, thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Present. Thank you. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Presente, Miss. Perdón que no contesté. Eh, Fra Franklin. Wilber. Wilber Antonio. Ok, thank you. Um, Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you. Y Jose David Gaitan. Present teacher. Very good. Thank you, everyone. Okay, we're going to hear it from number one. Tenemos a Julio Paz, Chelsea Guardado y Genesis Torres. Los escuchamos. Okay. Hi, Julio. Uh, are you in vacation? No, I am, I am not in vacation. Are you happy um, in, your, in your work? Yes, I am happy in my work. And this is your new car? Yes, it's my new car. And is, it is your office work? Yes, it, uh, it is my office work. Are they work, uh, par, uh, pardon, are they work, are they your work partners? Yes, they are my work partners. Is she? A Salvadorian girl? Yes, she's a Salvadorian girl. Gracias. Very good. <laughs> All questions and answers were complete answers, right? So very good job. Thank you. 
Vuelvo y repito, la importancia del active listening, right? Ahorita es un poco más sencillo porque lo practicamos, pero en la vida real, la clave va a ser siempre que ustedes escuchen cuál es el verbo que se usa en la pregunta y cuál es el sujeto. Y esos mismos los incorporan en la respuesta. Very good job, room number one. Thank you. Vamos a escuchar quién estaba en la sala dos. Ah, no, room number three. David Gaitán, Patricia Justiniano y Tatiana Cruz. Alfred is your boyfriend? Yes, I am his, my boyfriend. Mm, wait a minute, perdón. Repitamos la pregunta. Alfred is your boyfriend? Ajá, esa es una afirmación. ¿Cuál es la pregunta? Yes, is he is my boyfriend. boyfriend. Is Alfred, correct. Yes, Alfred, he is my boyfriend. My okay? boyfriend. Correct. Yes, he is my boyfriend. All right, continue, please. Uh, Patty, what is he profession? profession? He is a doctor. Who all is he? He is uh, 23 years old. That's it. <laughs> All right. <laughs> Thank you. Tienen que avisarme. <laughs> Very good job. Thank you. Solo recapitulando, el verbo to be va antes cuando se preguntan. De lo contrario es una oración afirmativa, right? Very good job. Right. Thank you. Room number three. Vamos a Thank escuchar you. a sala cuatro. Room number four. Tenemos a Ana Oriana y Raúl Lazo. Los escuchamos. Hello, Raúl. Nice to meet you. Hello, Ana. Nice to meet you. Uh, are you in the, your office? No, I am not in the office, Raúl. Okay, and uh, she is the house? No, I am not in my house. Is, is proceeding the class? Yes, I am in my class. Okay, and uh, thank you. Hasta ahí lo dejamos. Okay. Repitan la última pregunta, por favor. Uh, is, is receiving class. Um, ahí que le quería preguntar. Si está recibiendo clase. Ajá. Y entonces cuando estamos hablando de you, ¿cuál verbo es? En vez de is. Is uh, she. Para you. No, para you. You are. Exactly. Al revés sería are you. Are you. Are you receiving, receiving class? Uh -huh. Solo que como eso, eso es progresivo. No es presente simple. Para que fuera presente simple, solo le puede quitar el verbo. Are you in class? Y ahí está. Are, are you in class? Uh -huh. yeah, okay. Yes, I am. Right. Yes, I am in okay. my class. Exactly, Ana. Thank you, Raúl. Very good. Okay. Thank you, room number three. Uh, room number four, sorry. Ahora escuchamos a sala cinco. Tenemos a Karen Velázquez y Wendy Umaña, por favor. Okay. Hi, Wendy. How are you? Hello, Karen. I am fine. How was your day? I filled it with a lot of work. We can go out tomorrow. No, I don't know. Find time. You can go all day of the week? Yes, I can go out on Friday. Okay, Wendy, see you soon. Okay. <laughs> all right. Ustedes estaban un poquito adelante, ustedes hicieron preguntas de sí o no con verbos de acción. Todavía no hemos visto eso, pero lo hicieron, lo manejaron bien. Así que we're good. <laughs> Thank you. Ok, vamos a escucharlas a las seis. Helen Valle y René Sura, por favor, los escuchamos. Ahí está René, ¿verdad? Hasta... Yes. Hi, René. Nice to meet you. Are you at home? Hi, Helen. Nice to meet you. Yes, I am home. And you are with your family? Yes, I am with my family and we are resting. Uh, 
Rene, are you in classes? Are you in, are you in English classes? Yes, I am English class. And are you in French class? No, I am not in French classes. I don't like it. Okay, thank you. Very good. Esa conversación fue bien fluida. Nice job. Thank you. Room number five, number six. <laughs> hey, Lemon Rene. Very good job. Thank you. Muy buen trabajo. Vamos con sala siete, Ramón Díaz y Wilber Moreno. Please, los escuchamos. Hi, Wilber. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. That your car? Is that your car? No, is not my car. E, perdón, no, is not my car. Is for Juan. Continua y la otra. Este, hasta ahí. No, ahí, sigue la... ahí está la conversación en el chat. Se me olvidó mandar a la Permite, quiero ver. This bypack is your. Yes, the bypack is mine. Hasta ahí, teacher. All right, thank you so much. Very good job. Muy buena idea la de ponerlo ahí en el chat para coordinarse. So thank you. Good job. Thank you. Room number seven, Ramón and Wilber. Y vamos a escuchar a room number eight, Dolores Salinas y Juliana María, por favor. Hi, Dolores. How are you? Hi, Juliana. I am five. Juliana, excuse me. Is your brother with you? No, my brother not. Mm, falta una cosa ahí. No, my brother. No, no my brother is not mm -hmm. with me. Right. Okay, Juliana, uh, are you in San Miguel? Yes, I am in San Miguel. Dolores, I like your shoes. Are they new? No, my shoes are not new. Okay, are you hungry, Dolores? No, I am not hungry, Juliana. It's okay. Bye, Dolores. Bye. Very good. Complete answers. Que es lo que estábamos buscando, ¿verdad? Um, si se fijaron, a veces es bien fácil no poner o omitir alguna parte como no, she not, en vez de no, she is not, right? Entonces, vuelvo y repito, eso solo a medida que lo vayamos practicando más y más, ¿de acuerdo? So, very good. I'm going to share the screen with you now. Le voy a compartir una PPT. Thank you to everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Subo bastante bien esta actividad. Now give me one minute. Ya les comparto. We have another exercise in this case, and this one is with possessive adjectives. Repasamos nuevamente possessive adjectives. Hay uno para cada subject pronoun y van siempre antes del now, siempre antes de lo que se dice poseer. Por ejemplo, my cell phone, your house, their house, his car, her husband, All right? So siempre van antes de lo que se posee. So we have here 10 sentences. Por ejemplo, la primera. Y vamos a escoger cuál de estos le aplica a la correcta. Por ejemplo, they have a car. Ellos tienen un carro. This is their car. Para they, their. This is their car. Okay. And so on and so forth. Tenemos nueve más en total. Vamos a hacer una cada uno. Así que let's raise the hand. Levanten las manitas para irse las asignando. ¿De acuerdo? So we're going to start. Levanten las manos y lo vamos a ir asignando. Number two, Julio Paz. Number three, Dolores. 
Number four, Helen. Number five, Raul. Number six, um, that will be Rene Sura. Number seven, Ramon Diaz. Y ocupamos tres voluntarios más. Tatiana Cruz, number eight. Ana, number nine. And we need one more person for number 10. Una persona más para la décima. Genesis Torres, please. You will be number 10. Iniciamos, Julio, please. Number two. You're in mute, Julio. Number two. Hola. Eh, perdón, perdón. No, es el, el uno no. No, el uno es el que yo les puse de ejemplo a ustedes. They have a car. Ah, This no. is their car. Sí. Uh -huh. Vaya, vale, perfecto. Uh, the cat Ha, and the cat has a fish. This is X fish. Very good, Julio. Correcto. Cuando estamos hablando de algo que el gato posee, ahí ocupamos it. Muy bien, Julio. De este pescadillo es del gato. This is its fish. Very good. Number three, Dolores, please. Ali has many books. These are her books. Very good. Ali has many books. These are her books. Number four, please. We have a dog. This is our dog. Very good. We, our, nice. Number five. The dog has a toe. A that tail. is a tail. That is its tail. Very good, Raul, correct. Posesión de animales o cosas, ocupamos its. That is its tail. Very good. Su colita. All right. Number six, please. The monster has green. Those are. Is green. Exactly, <laughs> yes. Tercera persona, it. Igual que animales o cosas. Green. The monster okay. has wings. Those are its wings. Very well, good. Okay. Number good. seven, please. You have a Batman picture. This is your Batman picture. Correct. You, your. All right. Number eight, please. The dog it have dogs. a bag of bones. These are its bones. Dogs, it's in plural. The dogs have a bag of bones. Mm -hmm. These. Mm -hmm. are... plural. The dogs, sería they. They. Okay. Mm -hmm. These are their bones. bones. Exactly. These are their bones. Very good. Acá es it porque es singular. Para plurales vuelve their. Very good. Number nine, please. I have a teddy bear. Mm -hmm. The is a teddy bear. De nuevo. I have a teddy bear. Mm -hmm. These are teddy bear. ¿Cuál es el posesivo para I? ¿Cuál es el posesivo para I? Acá lo tienen. My. My. Entonces, My. ¿cómo sería eso? Sería I have a teddy bear is the is my teddy bear exactly this is my teddy bear esta palabra para que no les cueste no se tarden en, ta, no, en como en dividirla o separarla díganlo unido this is como this s a s this is all right this is my teddy bear si yo digo this is se corta y entonces me corta la idea entonces díganlo en solo this is my teddy bear and number 10 please the cat has a blanket. This is its blanket. Perfect. Very good. Thank you. The cat has a blanket. This is its blanket. 
Nice. All right. That was with possessive adjectives. All right. So here we have an exercise where we're going to use the possessive pronouns. Aquí vamos a escoger qué possessive pronoun vamos a utilizar. Si se acuerdan, possessive pronoun es el que va hasta el final, después del noun o después del verbo, right? Mío, tuyo, de él, de ella, right? Like that. Tenemos un ejemplo aquí. The car belongs to me. That car is mine. Ok, el carro me pertenece a mí, ese carro es mío. Ok, number one. So tenemos dos en total, casi que una para cada uno de los que están acá en la sesión. Levantemos la mano solo para asignarla en orden. Estas son con possessive pronouns, no possessive adjectives. Ok, vamos levantando la mano, please. Number one, um, vamos a dársela a Ramón. Ok, Haylem, number two. Julio, number three. Ana, number four. Raúl, number five. Tatiana, number six. Genesis, number seven. Chelsea, number eight. Juliana, number nine. Quedan tres más. Juliana, number nine. Let's see, let's see. We have, we need three more volunteers. Vamos a voluntar más para las últimas tres. René, you can do number 10, please. Y vamos a quedarnos ahí con esas ahorita. Vamos a iniciar. Number one, please. ¿Cómo se dice foto? Photograph. Repeat, please. Photograph. Photograph. Uh -huh. That photograph belongs to team. To that, them. To them. That photograph is mine. Uh -uh. Ahí dice, la fotografía les pertenece a ellos. Uh -huh. Esa foto es de? Is de ellos. Exactly, yes. That photograph belongs to them. That photograph is theirs. For again. Number two, please. That bracelet belongs to me. That bracelet is mine. Perfect, very good. Number three. Number three, the suitcase. Ah, perdón, es el mío, ¿verdad? Uh -huh. eh, um, the suitcase belongs to us, to us. The suitcase is ours. Exactly, thank you. Number four, please. This uh, football boat belongs to him this football boot are your to him him this football boot uh -huh. are your no him nos está diciendo que es tercera persona masculino cuál es el possessive pronoun para him his this football his. boots his. are his are his. Yes. Number five, please. Uh, this computer game belong to me and my brother. Mm -hmm. This computer game is oh? ours. Exactly. Oh. Me and my brother. Oh. Nosotros. Ours. Very good. Okay. Number six, please. That motorbike belong to that man. That motorbike is yours. That man, masculino, he. Uh, his. Exactly, that motorbike is his. Number seven, please. This book belong to those students. This book are theirs. Yes, this. To the, uh, belongs to those students. Seria theirs. The books are theirs. Very good. Number eight, please. This iPod belongs to you. This iPod is yours. Perfect. Very good. Number nine. This camera. Uh -huh. This camera 
belong to the ounce. This camera is ounce. Out. This camera belongs to my aunt. This camera is out. Esta cámara le pertenece a mi tía. Esta cámara es de ella. ¿Cuál es el posesivo pronoun para ella? Hers. Exactly. This camera is hers. Esta cámara es de ella. Is hers. Number 10, please. This ball belongs to those boy. This ball is they? Theirs. Theirs. Mm -hmm. okay. Theirs. El possessive pronoun con es el final. This But ball they, is theirs. theirs. Very good. Thank you, everyone who participated. Very good job with the possessive pronouns and possessive adjectives. Okay. Before we continue. We're going to do an exercise related to, but we're going to play a game. Vamos a jugar un juego. Es super sencillo, pero requiere un poquito de preparación. Poquitillo. Okay. We're going to go back to the break rooms. Vamos a entrar a las salas. Van a tener cinco minutos. La idea es que solamente van a entrar a planear qué personaje va a ser cada uno de ustedes. Es un juego que se llama 20 Questions. Okay. In this game, one person is a character. It can be a character from a movie, from a story, from anything. And the rest of the group have to ask yes or no questions. And the person can only ask yes or no. En este juego de 20 preguntas, una persona de cada grupo va a representar y va a ser un personaje. Puede ser un personaje de una novela, de una película, de una serie. Tiene que ser algo famoso, algo global que todos conozcamos. Okay? No vaya a salir con el nombre de algún diputado que solo usted conoce, porque ahí no por nadie va a ganar. Tiene que ser alguien famoso, alguien general, que todos conozcamos para que sea más dinámica la actividad. ¿Ok? Cada grupo va a ocupar una persona que va a representar. No le pueden decir, y sobre todo la persona que representa, no puede decir quién es. Pero va a estar actuando en papel de, esa, de ese character, ¿right? Solo puede contestar yes or no. Todos los demás grupos tienen que hacerle preguntas para averiguar quién es. Y lo van a hacer porque cuando la respuesta sea yes, tenemos una pista. Si la respuesta es yes, tengo otra pista. Y así van adivinando quién es. ¿Qué tipo de preguntas de sí o no harían ustedes para descubrir quién es una persona? Solo preguntas de sí o no. Vuelvo y repito, no le van a, no le van a preguntar, where do you live? <ríe> no, right? Pero podemos preguntar cosas básicas, teniendo en cuenta que solo pueden ser personajes, ¿ok? Entonces le podemos preguntar cosas básicas, empezando desde, desde lo más básico. Are you a human? ¿Sos humano? Y la persona, dependiendo, imagínense que la persona dice, ¿qué? No, yo soy Dumbo. ¿Ok? No lo va a decir, pero es Dumbo. Y ustedes, are you a human? No. Are you a cartoon? ¿Eres muñequito? Yes. Are you an animal? Yes. Ah, los demás grupos van reuniendo pistas y así van. ¿Ok? ¿Qué otras cosas le puedo preguntar para, para, igual, para averiguar quién es? Um, do you live in the ocean? ¿Vivís en el océano? Do you live in the city? Do you live in the woods, en el bosque? ¿Ok? Um, do you have a movie? ¿Ok? Do you have a movie, etc. ¿Right? There are going to be yes or no questions. Solamente yes or no questions. La, pregunta, la persona que esté contestando solo puede ser yes or no. Y los demás vamos a ir adivinando. Okay, so we're going to recreate the groups. Vamos a recrear las salas. Y la idea es que van a haber eh, de tres a cuatro personas por grupo. Okay, tres. Cada grupo va a escoger un representante en estos cinco minutos y van a escoger qué personaje van a ser. Solo su grupo va a saber, solo una persona va a estar contestando yes or no. Las otras dos personas van a estar listas. Después de 20 preguntas, si todos los demás grupos no han adivinado, van a dar una pista, ¿ok? Por ejemplo, it has big ears. Tiene orejas grandes, ¿ok? Y ahí ya dieron una pista, ¿ok? Los vamos a crear las alas. Van a entrar ahorita cinco minutos solo para que escojan quién va a contestar y qué personaje van a ser, ¿ok? Pueden entrar a las salas, tienen cinco minutos a partir de las y cuatro.
Juliana y Adriana no entraron a la sala con Wendy. Adriana no entró a la sala con Wendy.
Ok, ya estamos regresando todos a la sala. Give me one few seconds. All right, ya estamos todos de regreso. So, we're going to begin. Room number one, ¿quién va a ser su, la persona que la va a representar? Haylem, Ramón o Genesis? Me. Uh, Haylem. Ok, very good. Ok, remember, you can only answer yes or no. Solo puede contestar sí o no. Y los demás grupos solo van a hacer preguntas de ese tipo. All right. So, we're going to start. Um, let's see, we have one, two, three, four, five. Okay, we're going to begin. Room number two. Ana Orellana, Juliana y Karen Velázquez. Pueden iniciar a preguntar. Por favor. Cuando yo les diga cambio, le, le toca a otra sala. Pueden iniciar. Una pregunta cada uno. She is a princess. Are you a princess? Are you the princess? No, I okay. am not princess. All right, good. Second question, room number Are two. Are you human? No. Okay. No. The third question, Juliana. No teacher, so lawyer. Oh, okay. Are you is tall? Are you? Is tall? Um, no. Are you is tall? Are tall? Are you tall? Eso le pregunto. Ah, okay. No, not tall. All right, not tall. You are a cartoon. Are you? Are you a cartoon? Are you a cartoon? Un muñequito? Yes. Okay, yes. ya tienen una pieza, room number two. Very good. Room number three, continúen, por favor. Adriana, Jonathan, Wendy. Todos obtuvieron una pieza ahorita. It's a cartoon. Adriana, Jonathan, Wendy. Sus preguntas. En la sala solo estaba yo, teacher. No había nadie más. Ah, ok. Vaya, Wendy. Su pregunta, entonces, por favor. Sus dos preguntas. Uh, is a woman? Are you a woman? No. No. Ok, very good. Second question, Wendy. I am uh, mm -mm. are you are you a footprint? ¿Qué es eso, Wendy? Uh, quiero preguntar si es un uh, un títere. A puppet. Are you a puppet? No. No. All right. Thank you. Room number four. Dolores, Julio y Wilber. Les escuchamos. Um, eh, pre para preguntar, dice. Yes, ustedes van a preguntar ahorita. Ajá. Are you a commit eh, of action? No, no. Are you actor? No, no. no. No, ya tienen una pista todos. Dijo, are you a cartoon? Le preguntaron a un muñequito y dijo que sí. Esa es la primera pista que tenemos todos. Second, next question, Dolores. Are you a girl? No. Ok. Importante, alguien ya había preguntado si era hombre, ¿verdad? Are you a man? Ya le habían preguntado y dijo que no. Le acaban de preguntar, are no. you a girl? Y dijo que no. Así que hay que irse por las otras opciones. Next question. Una, ¿Puedo hacer otra consulta? Sí, sí. Sí, sí, pueden hacer dos. Are you, okay. Are you an animal? Yes. All right. Ya tenemos dos pistas, grupos. Todos. It's a cartoon and it's an animal. It's a um, Room number five. Room number four, permíteme. Dolores, Wilber, les queda una pregunta. Are you a dog? No. Are you a dog? 
No. no okay. No. Les queda una pregunta, room number four. Are you a mouse? Mm -hmm. Are you what? A mouse. Un ratón. Oh, Are you a no, mouse? no. All right, very good. Thank you. Room number five. David Gaitan, Raúl y Tatiana. Preguntas. Are you a cat? No. Next. Are you a panther? Are you a no. panther? No. No. Are you a bear? Are you a bear? No. Next question, room number five, David, Raúl, o Tatiana. Are you dinosaur? No. Are you elephant? No. All right, <laughs> thank you. Room number six, Patricia, René, Chelsea, pueden iniciar sus preguntas. Where is a doll? No. Your color is white. Al revés. Is your color? Your color white? No. Are you are you a cat? No. Dos preguntas, les quedan una pregunta a cada uno, room number six. Patricia, René, Chelsea. Are you a pink? Are you pink? No. no. All right. Es una buena línea de preguntas esas. Next. Are you animal? Yes. It's animal. Okay, it's a cartoon. It's an animal. Yes. Are you a lion? Are you a lion? Yes. Yes. Okay. <laughs> perdón, me emocioné, me emocioné, perdón. <laughs> okay, it's a lion. Todavía, pero no hemos, no hemos descubierto quién es todavía. Ahora, todos los grupos pueden hacer preguntas. ¿A quién, lo, a quién descubra? Are you pero, lion king? Ah. Yes! <laughs> Very good. <laughs> nice. Good job, Hayden. Thank you. All right. We're going, we're moving to room number two. Nos pasamos a la sala número dos. Ahí teníamos a Ana, Juliana y Karen. Bueno, Ana y Karen, creo. Um, ustedes, ¿quién va a participar de ustedes? Karen. Okay, perfect. Are you ready, Karen, to answer questions? <laughs> Karen, are you there? Karen, que se nos hizo. Aquí estoy. <laughs> okay. <laughs> All right, let's begin. Empiezan entonces, sala uno, por favor. Helen, Ramón, Genesis, pueden hacer sus preguntas. Um, are you artist? No. It's real animal. Are you an animal? I am no. Are you human? Woman. No, human, humano. Are you human? Oh, yes. All right. Primera pista, todos los grupos. Let's pay attention. It's a human. Okay. Are you a woman or man? Solo una puedo preguntar. Ah, are you a woman? Yes. Okay. It's a human and it's a woman. Tienen dos pistas ya. Next, Ramón, Genesis. <laughs> Are you actor? No. One more, one more. Are you a princess? 
Are you cartoon? Are you a cartoon? Cartoon. Mm. Muñequito, Karen. No. Are you a cartoon? No. Okay. Uh, are you a singer? Huh? Are you a singer? Okay, ya está ahí con la pregunta, room number one. Vamos con la sala dos. Ana, uh, perdón, sala tres. Adriana, bueno, no. Wendy Umaña, su pregunta, por favor. Eh, are you is woman? Ya le preguntaron, Wendy, eso ya está. Are you a Disney princess? princess? Yes. Ok. Um, hasta ahí. <laughs> ok. Tenemos, it's a human, it's a woman, it's a Disney princess. Sala número 4, Dolores, Julio, Wilber, pueden preguntar. A sleeping Beauty. Are you a Sleeping Beauty, Ramón? Pregunte. Uh -huh. Are, Are you, you a Sleeping Beauty? Are you a Sleeping Beauty, Karen? La bella durmiente, Karen. <ríe> Creo que se trabó, Karen. No. No, uh, no. Yo. Ok, de acuerdo. Sigan entonces las preguntas. Room number four, Dolores, Julio, Wilbur. Uh, Uh, are you a princess or uh, of uh, frozen? Not. No. Okay, no. It is a color. I... ¿Qué le quiere preguntar? ¿Qué color es? Mm -mm. Tiene que decirle usted, es usted y darle un color. Tiene que solo están preguntando sí o no. Are you, yes, y le dice un color. Are you pink? Are you white? Are you yellow? Así tiene que ser la pregunta, güey. Uh, this is a color. Green. Are you Not. green? Yeah. No, dice que no. Julio, please. Ay, ay, ay. Are you, uh, un segundo, tenía algo. Are, are you purple? Are you purple, Karen? Oh, Anna? Purple. Are you purple? Are yes. you purple? Oh, Anna? Yes, you're purple? Yes. Es color purpura. Yes. Ajá. So it's a woman, it's a princess, it's human, and it's purple. Y es morada. Okay. <laughs> I have no idea. Let's... Sí, let's... tuve problemas con el inter, disculpe. No hay problema, Karen. Ana la está cubriendo, así que no se preocupe. Okay, vamos Gracias. con la sala 5. David Gaitán, Raúl Lazo, Tatiana Cruz. Are you Ana? De the Frozen? No. <laughs> no. <laughs> <laughs> Are you Cinderella? Not. Are you really purple, Anna? Eh, teacher, eh, dijo que era morada, ¿verdad? Uh -huh. era, eh, vestía morado o algo así. Entendí. No, les, no, yes. están, cuando, no cuando le preguntan, no, preguntan si no. Cuando le preguntan si es morada, se refieren a la piel. Are you white? Are you black? Are you purple? Cuando le preguntan, are you purple, no, 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 de la piel. piel. Ah, morada. Okay. Entonces, Pero no, era... no, ah, entonces no, no es purple, Ana. Esto, eh, por, por eso es la duda. Uh -huh, sí. No. Algo puede preguntar otro color, David. Do you oh. have blue? Do you have purple color? Ajá. Uh -huh. Do you have purple clothes? Ocupa ropa morada. Yes. Okay. Yes, princess. And it's a princess, Ana. Uh -huh. 
Y, y, y dijo que era princesa, ¿verdad? Yeah, she said it's a princess. Rapunzel. Rapunzel. Yeah. Rapunzel. Yeah. Rapunzel. Rapunzel. Yeah. 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 Are you Rapunzel? Ana? Are you Rapunzel? Yes. yes. All right, good. <laughs> you discovered it. Nice. Vamos con la persona de la sala 3. ¿Quién va a representarlos? Adriana, Jonathan, o... Bueno, Wendy, si solo usted estaba, ¿verdad? Prefídenme. No se preocupe, Wendy. Vamos, okay. a poner a la, vamos a pasar a la sala 4. Se va a quedar solo preguntando, Wendy. Sala 4, Dolores, Julio o Wilber. ¿Quién va a presentar? Wilber. Ok. Wilber, ¿estás listo? Sí. Ok. Let's begin. Todos pueden hacer preguntas ahorita. La idea es que no pase este silencio. Todos tienen que estar haciendo preguntas ahorita. Vamos con Genesis. Genesis, usted es la primera. Are you artist? I not. No, not an artist. Are you human? Are you human? Humano. Yes. Ok. You Tienen human? una pista ya todos. It's human. Are Chelsea? you a superhero? Repeat, please. Wilbur, are you? Superhero. Are you a superhero? Uh, not. Okay. Chelsea, su pregunta, por favor. Are you a woman? Are you a woman? Not. No. David, please. Uh, solo una duda. Dijo que era humano, sí, ¿verdad? Yes. Esa es la única pista que tenemos. Es la única pista que tenemos. Uh -huh. Yo, Va, vamos levantando la mano, como David, por favor. René, please. Are you a singer? Are you a singer? Are you a singer? No. No. Ok. Raúl. Uh, are you a man? Are you a man? Yes. All right, we have two clues. It's a human and it's a man. Genesis, please. ¿Cómo se dice personaje de la historia? Car character. Are you a character? No. Okay, Ana Orellano? Are you a cartoon? Are you a cartoon? No. Ramón. Are you action movie? Are you in an action movie? No. Okay. Vamos a nuevo, Helen. Are you an actor? Are you an actor? No. René Sura, please. Are you a social player? Are you a soccer player? Yes. Leo Ooh. Messi. Are you Leo Messi, Wilber? No. Cristiano Ronaldo. Yeah. <laughs> Very good. Nice job. El mejor del mundo. Yeah. <laughs> ya quisiera. Never. In English, please. <laughs> All right. We're going to go with... Room number five. Tenemos a David Gaitán, Raúl Lazo y Tatiana Cruz. ¿Quién va a representar? Me. Ok, Raúl. Me, Ready. Me. Ok, los que van a hacer preguntas, levantemos la mano ahorita, please. Vamos a iniciar con ustedes. Todos los grupos pueden participar. Iniciamos. Genesis, please. Are you a um, man? No. René? Are you car cartoon? No, no. Ana Orellana? Are you human? No. Helen? Are you uh, an animal? Yes. All right. Yes. First clue. Yes. Primera pista, todos. It's an animal. Julio, please. Are you a cat? Repeat, repeat. 
Are you a cat? Are no. you a cat? No. <clears throat> no. All right. Thank you. Let's continue, please. Look, this one of the más que están que no están participando, que no tienen la mano arriba. Let's ask questions. So, tienen que hacer preguntas. Let's see, Dolores, please. Are you a dog? Okay, no. Ramon. Uh -huh. Are you a dog? No. No. Okay. No. Chelsea. Are you a cat? ¿Quién preguntó ahorita? Me. Patricia, okay. Yes. Are you a cat? No, no. All right, thank you. Chelsea, please. Are you... You talk, you do, are you talk or you talk? Are you tall? Se sí, alto. Se sí, habla. Do you talk? Do you talk? Yes, yes. Okay, it's an animal and it talks. Next, uh, Karen, please. Are you on Disney? Or no. in Cartoon Neck? No, no. So le puede decir una. Are you in Disney? No. Uh -huh. Karen Velasquez, please. Yes. Are you fish? Are you a fish? No. Ana Orellana? Are you blue? Are you blue? No. Rene? Está en mute, Rene. Are you animal cartoon? No. No. So it's an animal y habla, es un animal y habla. So that's important. Yes. Um, Ramon Diaz, please. Es un lorito. No, no. No, no por favor, no preguntas en español. Perdón, Ramon Diaz, yes, please. Are you a panther? Are you a panther? No. An animal. Wait a minute, Raúl, vamos a hacer una Michelle. pausa. Wilber dijo que es un animal, Raúl dijo que es un animal y que habla, pero no es un muñeco, no es un dibujo animado. ¿Correct, Raúl? Correct. All right, so let's continue. Eh, is, eh, no, no, okay. <laughs> no, wait. <laughs> I know Diana, please. It's an ogre. Are you an ogre? No. Um, Chelsea, please. Are you a, go a gorilla? Are you a gorilla? No. Okay, Wilbur Moreno, please. You are Glyford. What? Are you? You, you are. No, Clifford. al revés, al revés, Wilbur. Are you? Are you Clifford? No, no. No. Are you a cow? Are you a cow? No, no. Okay. Yes. Are you Wendy? <laughs> are you a Are you care, Wendy? No se le escucha, Wendy. Are you? Are you a snap? ¿Qué es eso, Wendy? <laughs> Quiero preguntar si es una culebra o algo así. Es, ah, a snake. Are snap. you a snake? Snap. No, no. Are you in Are a movie? You a Are you in a movie, Raúl? No. Are you in a TV show? Yes. Ok, ya tenemos tres pistas. It's an animal, talks, and it is in a TV show, not in movies. Let's continue asking. Sigamos haciendo preguntas. Are you monster? Are you a monster? No, no. Are you in a recent movie? No. Are you in an old movie? En una película viejita. Are you in an old movie? No, es serie. Series. Oh. Oh, it's true. It's true. Serious. Are Serious. you in an Are you in an old TV show? Yes. Okay. So the un programa de televisión. Interesting. Are you purple? Yes. What? Barney. Are you? Are you? Yes. 
Oh yes, my I, god. Yes. Oh, <laughs> Clever. That's really clever. Que listos. <laughs> Very good. All right. And we have the last room. We have room number six. A Patricia, Rene, y Chelsea. ¿Quién va a representar? Chelsea. All right. Let's begin, please. Todos los que vayan a hacer preguntas, levanten la mano ahorita, por favor, cerrando. Let's begin. Um, let's begin with Ana. Ana Oriano, please. As you a cartoon? Yes. Okay, Karen? I sang mute, Karen. <laughs> Are you cat? No. Raul? Are you are you a human? No. Are you animal? Yes. Okay, it's an animal. Um, Hayden, please. Are you white? No, I'm not. Tatiana? Are you mouse? A mouse? No. Are you a mouse? Julio? No. Uh, are you a domestic animal? Yes. Hmm, okay, Wilbur. Are you a cat? No. Ya había dicho, no. Wilbur, please. Is a dog? No. Tatiana? Are you a fish? No. Are you a rat? Rene? Your turn to ask. Yo, yo estoy en el grupo de ella. Oh, ok. En el último. Oh, yeah, that's true. Ok. David Gaitán. Are you. Eh, dijo, uy, perdón, un animal doméstico. Uh, are you. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Eh, perico en, en inglés. Parro. Par, ajá. Are you a parrot? No. Hmm, animal domestico, it's not a dog, it's not a cat, it's not a parrot. What else? Um, Julio, are, are, uh, are you pretty? Are you pretty? Yes. Okay. Más difícil. <laughs> Ramon, please. Are you pretty? Pretty? No sé Tweety, are you Tweety? Piolín. Piolín. <laughs> are you Tweety, Chelsea? Yes. Oh yes. my God. Yes. <laughs> yes. <laughs> Tenía razón, no era un perico. <laughs> that, was, that was a canary. Very good. Lovely. Thank you to all the groups. Muy bien, todos los grupos. Good job. Very creative also. And creo que con esta práctica nos queda más que el orden eh, más que claro el orden de las preguntas de sí o no. Para la oración yo ocupo sujeto verbo, para la pregunta ocupo verbo sujeto, ¿ok? Just for you to remember that part, right? Now, we're going to check the presentation. And we have three stories in here. Tenemos tres historias acá. Ocupo tres voluntarios para leer. Cada uno va a leer la historia de cada persona que está ahí. So, we're going to see. Let's begin with. Um, quiero ver los que dejaron la manita arriba, la bajan por favor si no van a participar, solo quiero ver a los que sí van a participar. Ok, Karen, you can help me with conversation number one, with paragraph number one, please. Patricia Justiniano with paragraph number two, please. And Raúl with paragraph number three, please. Los escuchamos. Um, tengo que leer la primera, ¿verdad? La yes. Completa. Okay. Mm -hmm. My name is Johnny Johnson. I am 45 years old. 45. <laughs> okay. 45 years old and I am pilot. I work in American Ireland 
um, away. I was early every day, so I don't have any free time. I work from Monday to Friday, and I read on Saturday, Saturday mm -hmm. and Sunday. I like my house, but I don't see my family very often, so I imagine, I miss them. Very good. Thank you, Karen. Number two, please. My name is Bob Bien. I am 30, 38 years old. Uh, I am an architect. I live in Miami and I have my own bush business. Bushing. Business. business. Mm -hmm. I have a I have a great team and we work very hard. In my home, I dark daisy. Designs? I work. I... Uh -huh. I write plants and the we and then wall. Mm -hmm. And then we and build then... building. And then we will then we build building. We will build building. Mm -hmm. Building. Building. Mm -hmm. Building. Building. Mm -mm. Esa palabra solo suenan dos is building. Uh, building. Mm -hmm. I don't have wife, but I have a pretty girl girlfriend, mm -hmm. and we. We like to go out and have dinner. Thank you. Number three, please. Okay. My name is Siley. Siley is the same. I am uh, 48 years old. and I am a man teacher. I work in a high school because I like teenagers. I am married and I have two girls. I work just three days during the week. So I don't I don't have to wait to wake up early and I have a lot of free time. So so I, so I take care of my family and sometimes I play video game. Perfect. Thank you. All right. I want you to pay close attention to these paragraphs. Quiero que le pongan bastante atención a estos párrafos. Cada uno de ellos están combinando no solo el verbo to be, están utilizando ahora verbos de acción. Ok. Veamos, por ejemplo, el párrafo 1. My name is Johnny. I am 45 years old and I am a pilot. Hasta ahí verbo to be, si se fijan. Right? Pero miren, empieza con verbos de acción. I work in American Airlines. And I wake up early every day. Me levanto, me despierto temprano todos los días. Negativo. So I don't have any free time. Así que no tengo tiempo libre. I work from Monday to Friday. Okay? Trabajo de lunes a viernes. And I rest on Saturday and Sunday. Descanso sábado y domingo. I like my job. Me gusta mi trabajo. But I don't see my family very often. Pero no veo a mi familia muy seguido. So I miss them. Así que los extraño. Ya acá hace una combinación del verbo to be con verbos de acción. Y lo mismo en esta otra dos, right? Miren verbo to be. My name is Bob Bean. I am 38 years old. I am an architect. Y de ahí en adelante, verbo de acción para describir lo que hace, lo que se dedica, right? Y lo mismo con la número 3. So, vamos a empezar a ver entonces los escenarios en que nosotros utilizamos simple present o present simple, ¿ok? Más allá de solo el verbo to be, que es lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a ver ya con verbo de acción, present simple, verbo de acción. Escenarios en los que se ocupa para hablar de cosas que siempre son ciertas. Por ejemplo, two and two make four. Dos y dos son cuatro. Lo digo en presente simple. Las cosas que ya son estándar, las podemos decir en presente simple. 
para hablar de situaciones permanentes. Por ejemplo, I live in London. All right. Para short actions. He takes the ball and scores a goal. Cuando están narrando un partido, pueden narrarlo en presente simple. O para hablar de hábitos y rutinas. Ok. Por ejemplo, she plays tennis every Tuesday. Ella juega tenis todos los martes. Para cosas de hábitos, por ejemplo, I brush my teeth three times a day. Yo me cepillo los dientes tres veces al día. Right? Algo importante cuando hablamos de hábitos o rutinas es que pueden utilizar palabras como twice a month, dos veces en el mes. On Fridays, los viernes. Often, con frecuencia. Sometimes, a veces. Pueden utilizar adverbios de tiempo cuando están hablando de hábitos o rutinas. Otro escenario en el que ocupamos presente simple, aunque no está acá, es para hacer descripciones, para dar opiniones y para dar instrucciones de cómo se hace algo. También podemos usar present simple para todos esos escenarios. Okay? Now, ¿cuál sería mi estructura? What's going to be my structure? We have this in here. Vamos a hablar ya presente simple, verbos de acción. Ya no nos quedemos solo con el verbo to be, eso ya lo manejan, nos movemos a verbos de acción. Mi estructura siempre va a ser en afirmativo, oraciones afirmativas, un sujeto, a subject, plus base form of the verb, and a complement. Ok, ¿qué me está diciendo la regla? Voy a usar para oraciones afirmativas un sujeto, un verbo en presente. Ok, o su forma base. Un verbo, un sujeto, un verbo en su forma base, lo que siga va a ser complemento. Este asterisco que está acá en rojo me dice, le voy a agregar una S al verbo cuando yo esté hablando en tercera persona. ¿Cómo se va a ver eso ahorita? Ustedes lo van a leer. 2, 4, 6, 8, 9. Ocupo nueve voluntarios. Cada uno va a leer uno de los ejemplos que está ahí. We need nine. Ocupamos nueve voluntarios. Um, Karen, number one, please help me with number one. Patricia, number two. Juliana, number three. Tatiana, number four. Ramona, number five. Ramon, number five. Ana, number six. Genesis, number seven. Julio, number eight. And Rene, number nine, please. Karen? I go to school from Monday to Friday. Okay. Ahí están hablando en presente simple. Yo voy a la escuela de lunes a viernes. I go to school Monday to Friday. Sujeto, I, verbo, go to school. I go to school, todo lo demás es complemento. Number two, please. You, you play games? Video every, games. Perdón. You play video games every after, afternoon. Correct. You, sujeto. Tú, play, juegas. Tú juegas videojuegos cada tarde. You play video game every afternoon. Sujeto, verbo en presente. No es nada más. Number three, please. She drinks coffee in the morning. Thank you. Ah, me dice la regla que si ocupo tercera persona, he, she, it, al verbo le voy a agregar una S cuando estoy hablando en afirmativo. No en negativo, no en preguntas, solo en afirmativo. Si es sobre he, she, it, lleva ese el verbo. Ok. He drinks coffee in the morning. He es el sujeto, drinks, el verbo en tercera persona. Number four, please. She works in a hospital. Uh -huh. She works in a hospital. Very good. Tercera persona, she, le agrego la S. She works in a hospital. Number five, please. It live in the woods. De nuevo. It live live the, lives. Lives. Uh -huh. In the woods. Woods, correct. Woods. Eso o ese animal vive en el bosque, in the woods. Como es tercera persona aquí, she o it, le agrego la S al verbo. En afirmativo. Number six, please. You watch movies with your family. Correct. Como es de nuestra tercera persona, dice, tú ves películas con tu familia. You watch movies with your family. 
todos los demás se queda con el sujeto verbo. Solo le agregó ese al verbo en tercera persona. Number seven, please. We wash the dishes after we eat. Correct. We, subject, wash, verb. We wash the dishes after we eat. Number eight. They study English every night. Correct. They study English every night. Number nine. Perdón, perdón. <laughs> María cleans the house on Saturdays. Very good. María, tercera persona, she. Le pongo ese sí. el verbo, right? Ajá. María cleans. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice cleans? Cleans. Ajá, Ajá papá, sí lo dijo. Yes, yes, sí lo dijo correcto. Yes, solo estamos repasando, right? Terceras personas, he, she, o it. O los nombres propios de tercera persona van a llevar ese verbo. All right? Now, una parte bien importante para que ustedes empiecen a hacer oraciones y ejercicios. Tienen que ya tener verbos. Tienen que manejar varios verbos. Parte importante es que se los puedan en los tres tiempos. Presente, pasado y participio. Porque a medida que vayan avanzando en los módulos, van a ir hablando de temas tiempo gramaticales. ¿Ok? Para cooperarles con esto, yo les voy a mandar una lista de verbos generales para que ustedes puedan irse familiarizando con más verbos y puedan ocupar más en conversación. ¿Ok? Se les voy a mandar el chat de WhatsApp después. Traten de repasar cada verbo en los tres tiempos. ¿All right? So, here's what we're going to do right now. You're going to write four affirmative sentences about your work in simple present. Van a escribir cuatro oraciones afirmativas a ustedes en este momento relacionadas a su trabajo, ¿ok? Las van a hacer en presente simple. No las vamos a complicar. Ahorita no ponemos tercera persona, solo primera persona, yo, ¿ok? Tiene que ser sobre el trabajo. Y nos dice que ocupemos uh, or different subject each time. Podemos utilizar sujetos diferentes si así lo quieren, si no se quedan en primera persona. ¿Ok? Affirmative sentences sobre su trabajo. Examples. I work in San Salvador, ok, I work in San Salvador, vamos a hacer si pueden incorporar el verbo to be, está bien, si no solo de acción, my office is really big, mi oficina es muy grande, my office is really big, verbo to be, vamos con verbo de acción, I travel to my work every morning, yo viajo hacia mi trabajo cada mañana, I travel to my work every morning, ok, And I eat lunch in my office. Siempre como el almuerzo en la oficina. I eat lunch in my office. Okay. Cuatro oraciones afirmativas relacionadas a su trabajo. O cosas que hacen relacionadas a su trabajo. Okay. Suje sujeto, verbo, nada más. I'm going to give you five minutes. Le voy a dar cinco minutos para que hagan las cuatro oraciones. Okay. Solo una consulta, perdón. Uh -huh. ¿Verdad que no va a pasar la segunda vez lista? Porque ya van a hacer las No, diez. no, ya ahorita ya no. Nos no, vamos a quedar con dos por esta noche. Uh -huh. Nos emocionamos jugando. <ríe> yes. Tienen cinco minutos para terminar sus cuatro oraciones.
Vamos a escuchar a Julio. Julio, are you ready? Vi que levantó la mano, pero. Perdón, perdón, había activado el micrófono. Ah, ok. Ok. Uh, tengo, I do many tasks in my work. Ok. Uh, I travel to my work from Monday to Friday. Mm -hmm. I love my work. All right. But it's very complicated. Very good, Julio. Ya se lo hizo como en uh, conversación. Nice. René Sura, ah, please. Y la última. Ah, oh, okay. la cuatro. Damos, Julio. Perdón. Bueno, bueno, la última, la más mm -hmm. corta. I work every day. Very good. Muy bien. Thank you, Julio. René Sura, please. Está en mute. Okay, okay. Uh -huh. ahorita. I go a lot, lot of my work. Okay. My partner is very responsible. All right. My job is funny. Nice. I really like driving. Very good, René. Thank you. Vamos a escuchar a Jonathan Orantes, please. Okay. Uh, in my office, we are friendly. Okay. I work from Monday to Friday. All right. My work are is small. Okay. Very good, Jonathan. Thank you. Good sentences. Vamos con Juliana, please. Juliana, ¿está por ahí? Si no, vamos con Ana Oriana, please. My work is of technical support. The mm -hmm. office is small. I eat pizza in the office. Very good, Anna. Thank you. Dolores, please. I wake up early to work in my house because I have a remote work. When I go to my office, uh, no, when I go to my work office, uh, I drive long time. Um, only that. Is All right. Thank you, Dolores. Hey, let me buy you, please. Uh, Ani, quiero hacerle una pregunta. Zona ¿Mm? occidental es Western Area. In our case, yes. ¿Cómo? En nuestro caso, sí. Western area. The western sí. area, yes. The western area, okay. Mm -hmm. I work as a supervisor in the western area. Mm -hmm. I travel every day, but I like my work. I have met a lot of people. Very good, Helen, thank you. Um, Raul Lazo, please. Okay, my work is great. Uh, my work is close to me. Mm -hmm. uh, is use many documents in my in my work. Uh, my work is very delicate. Delicate. Very good. Uh, mm -hmm. ¿Cómo se pronunciaría delicado? Delicate. Delicate. Yes. Delicate. delicate. yes. Okay. Mm -hmm. Thank you. Y por último vamos a escuchar a Wilber Moreno, please. My job is customer service. I am telemarker. I work is call center. My lunch is afternoon. In the afternoon. Very good, Wilbur. Thank you for your sentences. Thank you, everyone. Okay, that's going to be it for tonight. Do not fright. We're going to check this tomorrow. No se preocupen, vamos a seguir practicando esto mañana. Ya les puse ahí en el chat de WhatsApp, en el grupo, la lista de verbos para que puedan familiarizarse y crear más conversación. Ok. Vamos a pasar la lista y vamos con Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lisette Fuentes. Claudia Patricia Chita. 
present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de los Angeles. Present. Thank you. Dolores, usted se quedó ayer. No. Um, entonces, ¿qué le tocaría ahora quedarse? Por favor, Dolores. ¿Qué okay. para su asesoría? Ernesto René Blanco. I'm here. Thank you. Juliana María Amaya. Helen Saray Rivera. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Jose Javier Valle. Julio Aristides Paz. Karen Emperatriz Velázquez. Thank you, Julia. Karen Emperatriz. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Genesis Patricia Fuentes. I am here, Fuentes. teacher, perdón. Thank you, Wilber. Um, Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Yamilet Umaña. Present here. teacher. Thank you. Y Jose David Gaitán. I'm here. Thank you. All right, that's going to be it for tonight. See you all tomorrow. Have a good night, everyone. Feliz noche. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Hi, Dolores, ¿cómo está? Muy bien. I'm fine. Perfect. All right. Le comento, estos minutillos son para que usted me diga si necesita reforzar algún tema, si hay que explicar alguna cosa, no, quizás no lo explique claro en la clase, o si quiere repasar algo en general, Dolores, usted me dice. Fíjense, Miss, que, que quizás lo que... Lo que en la, bueno, en las clases hasta antes de las de ayer, este, pues todo bien, comprendí bien y todo. Pero ayer no estuve, este, uh -huh. no me pude conectar. Entonces, eh, eh, si quisiera, si me ayudaba. Eh, yo creo que vieron como los, los poses y algo así, ¿verdad? Yes, Entonces, yes. Pero, los, pero vieron los otros que, que se llaman poses y pronouns, creo, yes. ¿verdad? Correcto. Ajá, ok. Entonces, Déjeme esos. Abrir esa PPT en un minuto. Ok. Y ahí por lo demás, me gusta la clase. Nice, that's really good. Ya le digo, uh -huh. permítame. No es esa la clase que estamos buscando. Acá está. But I need, I need learn. <laughs> um, more, uh, more, more. Uh, vocabulary more vocabulary it's for me <laughs> no. verbs are going to help you la lista de verbos que le mandé le va a ayudar bastante los verbos también son vocabulario realmente ok, okay. le voy a compartir la pantalla y Thank esto you. lo habíamos visto el día martes le puse así adjectives right? Mm, okay. no lo que habíamos visto fue posesivo adjectives, ¿ok? Yeah, eso, yes. eso ya lo habíamos visto. Ajá. Eso sí. lo vio el martes, ¿verdad? ¿Okay? Sí. Ayer miércoles estuvimos viendo posesivo pronouns, ¿ok? La diferencia, les explicaba yo a ellos, los posesivo adjectives van antes del noun, ¿verdad? Lo que se posee. Mm, uh -huh. Por ejemplo, my lip gloss, mi brillo, my water, uh -huh. mi agua, your house, su casa, ¿verdad? Siempre van antes de lo que se posee. En cambio, los possessive pronouns, Dolores, van hasta el final de la oración, ya sea después del verbo o después de un negativo o después de un noun. Pero siempre van de último. ¿okay? Okay. O a veces los vamos a ver al inicio de la oración, pero por lo general están al final. Y son estos. Igual que los possessive adjectives, para cada sujeto, para cada pronombre personal, hay un pronombre. 
posesivo y un, pro, y un adjetivo posesivo. Los pronombres, por lo general, lo que cambia es que llevan es, por ejemplo, para you, según la persona you, yours. Y ahí yours. dice, that is my spectacles, not yours. Ese es mi espectáculo, no tuyo. No not tuyo. Okay. Hasta el final. No es como uh -huh. your house, ¿verdad? Que va antes del house. No, no. Esto uh -huh. va hasta el final. Mine, okay. para primera persona, I, el posesivo adjetivo es my. Pero mine. el posesivo pronombre es mine. Uh -huh. Mine. Uh -huh. Uh -huh. This car is mine, not yours. Okay. okay. Para they, plural, es theirs. El adjetivo theirs. es their y el, y el pronombre es theirs. Theirs. Uh -huh. Entonces yo le puedo decir, this house is theirs. Esta casa es de ellos. This house is not mine, it's theirs. Esta casa uh -huh. no es mía, es de ellos. Theirs. Okay. Y va hasta el final. Right? Uh -huh. Luego, okay. para her, acá le falta la S, pero es hers. Ok. Uh -huh. yes. Este who's es la pregunta. Cuando usted quiere preguntar de quién es algo, usted ocupa uh -huh. who's. Por ejemplo, whose cell phone is this? Whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? Uh -huh. Whose es la pregunta de quién. Ok. Ok. Si le puede tomar captura a esto para que lo pueda repasar después de lo que le va a ayudar bastante. Yes. Ok. Uh -huh. Y luego okay. lo otro que veíamos de possessives, la otra forma para expresar posesión más que todo en terceras personas o plurales, es esta, possessive nouns. Possessive adjective es uno, possessive pronoun el que le acabo de mostrar, y possessive noun es literalmente cuando ve apóstrofe S para expresar ah, okay. posesión. Como acá, por ejemplo. Um, David's school has been missed. La escuela okay. de David se perdió. Ok, uh -huh. David's school has been missed. Ok, uh -huh. um, America's president is also the president of the UN. La presidente de América también es el presidente de las Naciones Unidas. Ese apóstrofe S se le conoce como posesión noun, Dolores. Okay. ok, ok. Y eso sería realmente lo único que vimos de posesivos. Eso es todo lo que, que hay de posesivos que hemos visto. Dolores. Ok. All right. Thank you, Miss. All right. That's going to be it for tonight, then. La veo el día de mañana, Dolores. Así que descanse, no ponga baterías. Nos vemos mañana. Have a okay. good night. Bye-bye. Thank you.